அஸ்லாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண யூஇ ஸ்கூல்ஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போது ரீசண்டாக ஒன் வீக்காக நிறைய பேர் இந்த டாபிக் யூஇ ஸ்கூல்ஸ் பற்றி பேசுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றி பேசிடலான் இருக்கேன் நிறைய டவுட்ஸும் கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே உள்ள கரிக்குலம் பற்றி பேசலாம் இங்கே என்ன கரிக்குலம் இருக்குன்னா இந்தியன் கரிக்குலம் பிரிட்டிஷ் கரிக்குலம் அமெரிக்கன் கரிக்குலம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அரபிக் ஃப்ரெஞ்ச் கூட இருக்குது நம்ம இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து சிபிஎஸ்சியில் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கரிக்குலம் பார்த்திங்கன்னா ஐஜிசிஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் பட் நிறைய இந்தியன்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ஸில் கூட படிக்க வைக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ஸும் எஜுகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பட் நம்ம ஃபீஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியன் ஸ்கூல்ஸை விட பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அடுத்தது நம்ம அட்மிஷன் பற்றி பேசலாம் கேஜி ஒன் அட்மிஷனுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டோட ஏஜ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்கணும் அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஒரு நாள் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இப்போது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டுக்கு தான் அவங்க குழந்தைக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா அப்போ கூட அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க கரெக்டாக மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டோட இந்த கட் ஆஃப் டேட் வச்சுருக்காங்க என்னோடய சன் ஆர்எஸ்க்கு அப்படி தான் ஆச்சு அதனால தான் நாங்கள் ஏப்ரலில் இந்த வருஷம் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் சேர்க்கலை ஸோ இந்த இயர் விட்டோன்னா அடுத்த வருஷம் தான் நம்மளால் ஏப்ரலில் கேஜி ஒன் சேர்க்க முடியும் ஸோ ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் அதாவது சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏப்ரலில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நியூ அகாடமி பட் பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன்லாம் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பரில் தான் புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நாங்கள் ஆர்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோன்னா செப்டம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகிற பேட்சில் நாங்கள் வந்து கேஜி ஒன் சேர்த்துட்டோம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் தான் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா ஐஜிசிஎஸ்சி சிலபஸாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சேர்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து செப்டம்பர் பேட்சில் கேஜி ஒன் சேர்த்துருங்க டைமும் வேஸ்ட் ஆகாது அப்புறம் இங்கே நர்சரி கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் ஏன்னா இங்கே கேஜி ஒன் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நிறைய ரவுண்ட்ஸ் வைப்பாங்க நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ நர்சரி சேர்க்குறது ரொம்ப நல்லது அவங்களும் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி குழந்தை நர்சரி போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நீங்கள் பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ஸில் இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அபாக்கஸ் மாதிரிலாம் கொடுத்து கவுண்டிங்லாம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க சின்னதாக சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுட்டு குழந்தைகள ட்ராலி கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போட சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து குழந்தை கரெக்டாக எடுத்து போடுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க கவுண்டிங்கும் பண்ண சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு செக் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் கிட்ட இன்டர்வியூ இருந்துச்சு ரொம்ப டஃப்பாகவே இருந்துச்சு ஸோ நர்சரி சேர்க்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அப்போ தான் வந்து குழந்தை நிறைய லேர்ன் பண்ணும் ஸோ அபுதாபியில் இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்ச நர்சரி வந்து எது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரா நர்சரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சுஹேர் அங்கே தான் படித்தா நிறைய இந்தியன் நர்சரிஸ் இருக்குது நர்சரி ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மந்த்துக்கே வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட ஆகும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்னால் நம்ம இந்தியன் மணி தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட வருது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்னால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இங்கே அட்மிஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்கூல்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அட்மிஷன் வந்து ஆன்லைனில் தான் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம நேரில் போய் கேட்டாலுமே உங்களை ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க எப்பயுமே நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மாதிரி டைம் தான் வந்து அட்மிஷன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்கூலுமே இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே அட்மிஷனுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும்னா ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸோட பாஸ்போர்ட் காப்பி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் எமிரேட்ஸ் ஐடி கேட்பாங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் வேக்சினேஷன் கார்டு வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்ம ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு நம்மளை இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம
ஒரு ஒரு கிரேடுக்குமே வந்து ஃபீஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் கிரேடு மாற மாற உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் கிராம்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதோட அதிகமாகவும் போகலாம் அதோட கம்மியாக கூட ஆகலாம் அந்த ஸ்கூலோட ஃபீஸ் பொறுத்து இருக்குது ஸோ இந்தியன் கரன்சி படி பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பேமெண்ட் எப்படி பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நாலு செக் மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுக்க சொல்லுவாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மந்த்லி அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு குழந்தைனா த்ரீ தௌசண்ட் மாதிரி ஆகும் நான் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்குறேன் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபீஸும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வாக்கராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து இருக்காது ஸோ ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் வீடு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இங்கே அபுதாவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் எதுவுமே வந்து சிட்டியில் கிடையாது அவுட்டரில் தான் இருக்குது முசஃபான்ட் ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே தான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது நாங்கள் வந்து சிட்டியில் தான் இருக்கோம் ஸோ என்னோடய பொண்ணு வந்து ஸ்கூல் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் போகிறா ஸ்கூல் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் எப்படி இங்கே சேஃபாக எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆப் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க நம்ம பசங்க வந்து பஸ்ஸில் ஏறின உடனே நம்மளுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் அதே மாதிரி ஸ்கூலில் போய் இறங்கின உடனே ஒரு மெசேஜ் வரும் அதே மாதிரி வரும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் பஸ் ஸ்டாப்பை விட்டு இறங்கின உடனே ட்ராப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ஆப் இருக்கிறது ஸோ நம்ம பயப்படாமல் இருக்கலாம் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் கரிக்குலம்லாம் ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்தியன் கரன்சிக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அமெரிக்கன் கரிக்குலம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சில ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபீஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்கூல் ஃபீஸ் ரேஞ்சுக்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லலாம் நம்மளுக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மோஸ்ட்லி சிப்ளிங்ஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அபுதபியில் கேம்பிரிட்ஜ் கூட ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல் தான் அங்கெல்லாம் சீட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இங்கே லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் டீச் பண்ணுவாங்க செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம ஹிந்தி இல்லைனா ஃப்ரெஞ்ச் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சுஹேரா வந்து ஃப்ரெஞ்ச் தான் படிக்கிறான் மோஸ்ட்லி லாங்குவேஜ் வந்து கிரேட் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சில ஸ்கூல்ஸில் வந்து கேஜி ஒன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் மோஸ்ட்லி சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமே வந்து கிரேட் ஒனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் அரபிக் லாங்குவேஜ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது மஸ்ட்டு ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து நிறைய பேர் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் கொடுக்குற கோச்சிங் உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வெளியில் கூட எங்கேயாச்சும் டியூஷன் விட்டு நம்ம வந்து படிக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஹிந்தி லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரைவேட் டியூஷன்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது யாராச்சும் அபுதாபியில் இருக்கிறவங்க துபாயில் இருக்கிறவங்க டியூஷன் எடுத்திங்கன்னா இங்கே கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்புறம் இங்கே யூனிஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து லாங் ட்ரெஸ் இருக்கும் பாய்ஸ்க்கு வந்து ஷர்ட் பேண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸும் தனியாக கொடுப்பாங்க வின்டரில் பார்த்திங்கன்னா வின்டர் ஜாக்கெட்டும் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டி தான் இங்கே நிறைய கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே லேர்ன் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க அப்புறம் போர்ட்டலுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆப் கொடுத்துருவாங்க அதில் வந்து நம்ம டெய்லி ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி கிளாஸில் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அதில் செக் பண்ணலாம் நிறைய ஒர்க் ஷீட்டும் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து புக்கில் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது நம்மளே ஓனாக இல்லைனா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் வந்து நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி சேமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கேட்பாங்க ஸோ பசங்க கொஞ்சம் ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுவும் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் வைக்கிற மாதிரி ஹாஃபில் எக்ஸாம் ஆனுவல் எக்ஸாம் எல்லாமே இருக்குது ஒரு ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் நம்ம ஊரில் வந்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் வைப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஓப்பன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கிளாஸ் டீச்சரை மீட் பண்ணி நம்ம வந்து பேசலாம் மார்க்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊரில்
ஸோ இந்த ஊரில் எல்லா குழந்தைங்களும் ஏர்லி மார்னிங் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கேஜி ஒன் கேஜி டூ பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே விட்டுருவாங்க ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் இருக்கும் யூஇ ஸ்கூல்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அப்படி இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராமில் கூட நான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட் மெசேஜ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்